കൂട്ടുപലിശ വാർഷികമായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വലിയ ഗുണനങ്ങളും വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള അർദ്ധവാർഷിക കൂട്ടുപലിശയും പാദവാർഷിക കൂട്ടുപലിശയും ഇതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണക്കാക്കാമെന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഒന്ന് ശതമാനം കണ്ടെത്താനുള്ള എളുപ്പവഴിയും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുപലിശ വാർഷികമായി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് ലിങ്ക് താഴെയുണ്ട് ഈ രണ്ട് വീഡിയോസും കണ്ടതിന് ശേഷം കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അർദ്ധവാർഷികവും പാദവാർഷികവും കൂട്ടുപലിശകൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ നോക്കാം ഡയറക്റ്റ് സൗത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ലോജിക് മാത്തിന്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അർദ്ധവാർഷികമായി കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും പാദവാർഷികമായിട്ട് കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് അർദ്ധവാർഷികമായിട്ട് കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച എളുപ്പ വഴിയിൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് അർദ്ധവാർഷികം എന്നാണ് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അർദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി വാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം അപ്പൊ അതായത് ഒരു വർഷത്തിന്റെ പകുതിയിലായിരിക്കും പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മാസമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ പലിശ കണക്കാക്കും അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസത്തിൽ രണ്ടാമത് പന്ത്രണ്ട് മാസമാകുമ്പോൾ മൂന്നാമത് പതിനെട്ട് മാസമാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആറ് മാസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പകുതി വർഷം ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷം രണ്ട് വർഷം രണ്ടര വർഷം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇതൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒരാൾ പത്ത് ശതമാനം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അർദ്ധവാർഷികമായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഒരു വർഷത്തേക്ക് അർദ്ധവാർഷികമായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നു എങ്കിൽ എത്ര രൂപ തിരികെ ലഭിക്കും ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പവഴി കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ശതമാനം ഒക്കെയാണ് സോ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇരുപതിനായിരം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പത്ത് ശതമാനം നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ കൂട്ടുപലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കേണ്ടത് അത് വാർഷികമാണോ അർദ്ധവാർഷികമാണോ പാദവാർഷികമാണോ വാർഷികമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മാറ്റവും ക്വസ്റ്റിന് വരുത്തേണ്ട രണ്ട് അർദ്ധവാർഷികം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് പകുതിയാക്കി വയ്ക്കുക അതായത് അർദ്ധവാർഷികം എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലുടൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ അതിൻ്റെ പകുതിയായ അഞ്ച് ശതമാനമാക്കി മാറ്റുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം ഇട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നോക്കുക അത് മാറ്റി എഴുതുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം സോ ആറെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പകുതിയാക്കി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഒരു വർഷമാണ് ഒരു വർഷത്തിന് അർദ്ധവാർഷിക രീതിയാകുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പലിശ കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആലോചിക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരു വർഷത്തിൽ അർദ്ധവാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മാസത്തിലാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആറ് അടുത്ത ആറ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിരിക്കും നമ്മൾ പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പലിശ കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓർക്കുക രണ്ട് തവണയാണ് രണ്ട് തവണ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഷ്യോ അറിയാം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് റേഷ്യോ എത്ര പ്രാവശ്യം പലിശ കണക്കാക്കണം രണ്ട് തവണ പലിശ കണക്കാക്കണം നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ നിരക്കാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എഴുതാൻ പോവാണ് ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എഴുതാനുള്ള എളുപ്പ വഴി ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി അഞ്ച് ശതമാനം ആയത് കൊണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ
അതായത് നൂറിന്റെ പകുതി അൻപത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അർദ്ധവാർഷികമാണ് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി റേഷ്യോ നോക്കാം റേഷ്യ ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇതിന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അതായത് ആയിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം അമ്പത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുക തിരിച്ച് ലഭിക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരം പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അൻപത് രൂപയായിരിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ച് ലഭിക്കുന്നത് ഓർക്കുക തിരികെ ഉള്ള തിരികെ ലഭിക്കുന്ന പൈസയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ ചോദിച്ചത് നോക്കുക അതനുസരിച്ച് ആൻസർ എഴുതുക അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി ഇത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണെങ്കിലോ സോറി ഒന്നര വർഷത്തേക്കാണെങ്കിലോ ചിലപ്പോൾ വർഷം പറയുന്നത് ഒന്നര വർഷം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാറുന്നത് ഇരുപതിനായിരം എമൗണ്ടിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് ശതമാനമാക്കി മാറ്റി എഴുതും അർദ്ധവാർഷികമായതുകൊണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇയറിന് പകരം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നര വർഷത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം കണക്കാകും ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ആറ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്നര വർഷമാകുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് സോ നമ്മൾ റേഷ്യയ്ക്ക് വരുന്ന മാറ്റം ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടത് മൂന്ന് തവണയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇരുപതിനായിരത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അത് ആയിരമാണ് അതിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അത് അൻപതാണ് ഇനി അൻപതിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം അൻപതിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടെത്താനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അൻപതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അൻപതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അഞ്ചാണ് എങ്കിൽ അൻപതിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ടരയായിരിക്കും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കാം ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ദരിസ് ഇവിടെ മൂവായിരം സോറി ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ഇവിടെ മൂവായിരം അത് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപ അൻപത് പൈസ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏത് അർദ്ധവാർഷിക രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനറിയേണ്ടത് ശതമാനം നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ഈ റേഷ്യോയും നമ്മൾ കാണാൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ പലർക്കും തോന്നാം ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ മറ്റേ മെത്തേഡ് അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ശതമാനമൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുപാട് വരും അതായത് ഇവിടെ വരുന്നത് വൺ ഇയർ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ രൺ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇത്രയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാൻസലേഷൻ ഒക്കെ വരും ഇനി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒരു നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നൂറ്റി അഞ്ചിനെയൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതല്ല അതാണ് എളുപ്പമെങ്കിൽ ഇപ്പം ആ മെത്തേഡിലേക്ക് പോവുക ഈ മെത്തേഡ് എളുപ്പമാണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാതവാർഷിക രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇതേ തുക തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇരുപതിനായിരം രൂപ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പാതവാർഷിക കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് പാതവാർഷികം എന്താണെന്ന് അറിയണം നമുക്ക് പറയാം പാതവാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ ആറ് മാസത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നു ആറ് മാസമാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര പലിശ കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് പാതവാർഷികം പാതവാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യമായിരിക്കും നമ്മൾ പലിശ കണക്ക് അതായത് മൂന്ന് പ്രാ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം പിന്നെ ആറ് മാസമാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒമ്പത് മാസമാകുമ്പോൾ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മാസമാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോ
അർദ്ധവാർഷിക മണങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടു കൊണ്ട് പേടി ചെയ്തു പെറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പാതവാർഷിക മമ്പ് നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് പേട് ചെയ്യുക അതായത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് അതായത് മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നമുക്കിന് വേണ്ട ഓർക്കുക അർദ്ധവാർഷികമാകുമ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് പേട് ചെയ്യണം പാതവാർഷികമാകുമ്പോൾ നാല് കൊണ്ട് പേട് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആറ് മാസമാണ് നമ്മുടെ കാലാവധി ആറ് മാസത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം കണക്കാക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഓരോ മൂന്ന് മാസമാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് മൂന്ന് മാസം കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം രണ്ടാമത്തെ ആറാമത്തെ മാസത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ആകെ ആറ് മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പലിശ കണക്കാക്കണം മൂന്നാം മാസത്തിലും ആറാം മാസത്തിലും ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പലിശ കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ രണ്ട് തവണയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് സോ ടു ഈസ് ടു വൺ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ മെത്തേഡിലേക്ക് വരാം ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം എളുപ്പവഴി ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കണ്ടെത്തുക ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കണ്ടെത്താനായിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് ദശാംശം കൊടുക്കുക അതായത് ഇരുന്നൂറെന്നായിരിക്കും ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും പറയാം ഒരു ശതമാനമാണ് ഒരു ശതമാനം ഇരുന്നൂറ് എങ്കിൽ മൂന്ന് ശതമാനം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് അതായത് അറുന്നൂറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താം ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം കണ്ടെത്താൻ ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം രണ്ട് സ്ഥാനം പത്ത് ശതമാനം ഒരു സ്ഥാനം ഒരു ശതമാനമാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥാനം അതായത് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ശതമാനം അറുന്നൂറ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണക്കാക്കണം അതുകൊണ്ട് അറുന്നൂറിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്കാക്കും അറുന്നൂറിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എത്ര അറുന്നൂറിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റുമ്പോൾ ആറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മൂന്ന് ശതമാനം ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് റേഷ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ടു വൺ അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പതിനെട്ട് തന്നെയാണ് കൂട്ടുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇതായിരിക്കും ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പാതവാർഷികമായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇനി തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇരുപതിനായിരത്തിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കൂടി കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് മാസത്തേക്കുള്ള കിട്ടി ഇനി ഒമ്പത് മാസമാണെങ്കിൽ റേഷ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തായിട്ട് മാറും ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം ഇരുപത് വീണ്ടും അറുന്നൂറിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി പതിനെട്ട് ഇനി നമ്മൾ പതിനെട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം കണ്ടെത്തണം അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് പതിനെട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം കണ്ടെത്താനായിട്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കണ്ടെത്തണം പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ഥാനമായ ദശാംശം കൊടുക്കുക അതായത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ശതമാനം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇതായിരിക്കും അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് ദശാംശം ദശാംശം അഞ്ച് നാല് എന്നായിരിക്കും സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ദശാംശം അഞ്ച് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് റേഷ്യം അതായത് കൊണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ദൻ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവട്ടി ഇരുപത്തിനാല് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് അമ്പത്തിനാല് ദൻ അടുത്ത് വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് എന്നായിരിക്കും കൂട്ടുപലി സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് ആറ് മാസമൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഒമ്പത് മാസം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ അർദ്ധവാർഷികവും പാതവാർഷികവുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ മാത്രം മെത്തേഡ് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് അതായത് വാർഷികത്തിലും അർദ്ധവാർഷികത്തിലും പാതവാർഷികത്തിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സി